इकडे पण करून ठेवा थोडं स्टार्टिंगला ओके गुड मॉर्निंग स्टुडंट्स सो वी विल जस्ट सी न्यूटन्स लॉ ऑफ रिविजन न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन रिविजन फॉर दॅट जस्ट क्विक ओवर यू रिगार्डिंग वॉट इज देअर इन द सिलेब सिलेबस इन अवर टेस्ट न्यूटन्स लॉज इन दॅट चॅप्टर विथ फ्रिक्शन विदाउट फ्रिक्शन विथ फ्रिक्शन ओके दॅन वी विल हॅव ऑल द क्वेश्चन्स ऑन इक्विलिब्रियम दॅन एफ नेट इक्वल्स टू एम ए दॅन यू आर ऑल द क्वेश्चन्स ऑन विथ फ्रिक्शन ऑन द स्लोप्स इन्क्लाइंड स्लोप्स पुलीज अँड ऑल द अरेंजमेंट्स दॅन यू हॅव ऑल द क्वेश्चन्स ऑन कोलिजन्स ऑल्सो नॉट कोलिजन्स इन डिटेल बट ऑन कन्झर्वेशन ऑफ मोमेंटम then on lamis theorem you have okay so all these in details huh? so first we'll uh, start up with our law, laws of motion first <coughs> newton's laws of motion in which first you have the first law what is that law of inertia what is law of inertia that every every body continues to remain in state of its own rest rest means if it is in rest then it would remain in rest all through the time okay this is the first <coughs> uh, part of the first law of motion and what is the next part if it is in having constant momentum that means it is moving with certain velocity v then it will continue to remain moving in same velocity v in its direction okay and well <coughs> this will be kept on going unless and until uh, there is certain external force upon it very good this is just introductory part what is that uh, the second law second law is that is qualitative analysis <coughs> that will tell you what actual uh, what amount of force is required okay what is second law rate of change of momentum that is force is equals to rate of change of momentum per unit time rate of change of momentum per unit time is equal to the what the force applied means for, for example a body is moving in certain direction then it would continue to remain in its own direction of motion and this would continue to move with momentum p let us p but unless and until there is a force f there will not be a change in momentum and if there is a force f then the rate of change of momentum will also happen in this direction and what will this cause this will cause a dp by dt in its own in the direction of force so the value of p will change in this direction per unit time and the value of dp by dt will be equals to force <coughs> okay that means what its rate of change of momentum whatever is the momentum changed if you take its rate with respect to time then that will be equal to the what the applied force what has caused this and this will this rate of change of momentum will also be in the same direction of the force hmm? now what is the further detailed analysis of dp by dt dp by dt means what yes we have d dt of p now what is p mass into velocity you can also further write it as m into dv by dt and what is m into dv by dt it is acceleration so what is f this dp by dt is nothing but according to newton second law it is equals to force so we have f is equals to ma now these both are having vector symbols what does these vector symbol indicate that they are acting along the direction in which the force is applied the acceleration is acting along the direction in which force is applied this would accelerate in this direction only in the direction along with the force was applied hmm yes this is one of the main parts now on this principle we have many questions on this principle we have many questions like for example if the acceleration is zero if the acceleration is zero but still if the forces are acting the acceleration is zero that means still the forces are acting then what you can write that f net there are many forces on a body let us take there is a body there is many forces f1 f2 f3 f4 and the body is not moving what does this indicate that f net equals to 0 that means there is acceleration no acceleration to, to this body that means acceleration is equals to 0 that means according to this body if acceleration is 0 that means force should also be equals to 0 force should also be equals to 0 if force forces are equal to 0 that means f1 plus f2 plus f3 plus f4 all the summation should be equals to what should be equals to what zero all the summation is also equals to zero so this is your basic of newton's uh second law of forces in which the body is not moving the body is not moving in such a question is also the questions coming under this criteria are called as what equilibrium under what equilibrium okay so this will be questions on 
equilibrium in which what there is no acceleration there is no acceleration if the acceleration is zero that means the addition of all the forces is equals to zero right 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 hmm yes okay this comes under this that equilibrium okay yes dada light also the ha fan pun theek hai na okay now you can uh, tell that even if the body is moving in continuous momentum okay even if there is no force then also momentum will be same also one more thing that all the forces that together adding to zero then also the body is in equilibrium then also the body is in equilibrium okay so under newton second law of motion kai kai hai tumhe kade newton second law of motion madhe hmm f is equals to dp by dt this is equals to m into a and is there ha a zero jhala there ha acceleration zero jhala to tumhi kay mannar f net equals to kay ahe zero ahe manje kay sagle forces milun kay karta hai tar the body la accelerate ch karat nahi hai sagle forces milun the body la kay accelerate accelerate ch karu shakat nahi hai tyamule net force is equals to zero to yacha var kay questions yetat hm okay yachat kasha prakar che questions yetat te te baghuya अजून काय होऊ शकतं एफ नेट इक्वल्स टू एम एमध्ये तर ह्याच्यामध्ये काय असतात एफ नेट इक्वल्स टू एम एचे एची व्हॅल्यू झिरो झाली आणि अजून काही असतात एफ नेट इक्वल्स टू एम ए ह्याच्यावर काही क्वेश्चन्स असतात तुम्हाला ह्याच्यावर कुठले क्वेश्चन्स असतात तर बॉडीला काय फोर्स लावलेला आहे येस इथून लेटेस्ट एक फाय न्यूटन्स इथून लेटेस्ट एक थ्री न्यूटन्स आणि मग सांगितलं की या बॉडीचा मास आहे टू के तर फाईंड ॲक्सेलरेशन ठीक आहे फाईंड द व्हॅल्यू ऑफ ॲक्सेलरेशन ह्याच्यावर काही क्वेश्चन्स असतील एफ नेट इक्वल्स टू झिरोवर कसे क्वेश्चन्स असतील एफ नेट इक्वल्स टू झिरोवर कसे क्वेश्चन्स असतात ह्याच्यावर कसे क्वेश्चन्स असतील येस तर इथे सांगितले इकडे आहे टू न्यूटन्स इकडे आहे थ्री न्यूटन्स इकडे आहे एक्स न्यूटन अँड द बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम ठीक आहे ह्याच्यावर क्वेश्चन्स काय असतील ठीक आहे अजून काय असणार ह्याच्यात क्वेश्चन्स F इक्वल्स टू एम ए एफ नेट इक्वल्स टू एम ए येस त्याच्यानंतर पुढे आहेत ऑफकोर्स ऑन द टॉर्क तर ह्याच्यात पुढे आपण डिराईव करूया पॉईंट पुट करूया ऑन वॉट येस ह्याच्यावरचे क्वेश्चन्स बघा कसे सोडवाल तुम्ही इथे एफ नेट इक्वल्स टू झिरो इक्विलिब्रियम आहे म्हणजे काय एफ नेट विल बिक्वल्स टू झिरो इथे इक्विलिब्रियम आहे का नाही आहे इथे इक्विलिब्रियम नाही आहे म्हणजे काहीतरी ॲक्सेलरेशन आहे तर ती ॲक्सेलरेशनची व्हॅल्यू तुम्हाला फाईंड आउट करायची आहे ओके तर हे तुम्ही काढू शकतात अजून एक प्रकारचे क्वेश्चन असतात न्यूटन सेकंड लॉवर ते असतात एफ नेट इक्वल्स टू वॉट एफ इक्वल्स टू डी पी बाय डी डी आहे ना हाच न्यूटन सेकंड लॉ हां आपण न्यूटन सेकंड लॉचे कुठल्या कुठल्या प्रकारचे जास्त जास्तीत जास्त प्रश्न विचारू शकतात आपण ते बघतोय तर इथे काय असणार आहे डी डी टी ऑफ पी म्हणजे काय मास इन टू वेलॉसिटी ना मास इन टू वेलॉसिटी अरे ह्याला काय लिहिणार तुम्ही मा एम कॉमन काढलं तर डी व्ही बाय डी टी आलेलं ना मग अशी तर आता तुम्ही काय काढा वी कॉमन काढा काय काढा बाहेर वी कॉमन काढा आणि लिहा डी एम बाय डी टी आणि डी एम बाय डी टी म्हणजे रेट ऑफ चेंज ऑफ मास असतं डी एम बाय डी टी मीन्स नॉट रेट ऑफ चेंज ऑफ मास तर रेट ऑफ चेंज ऑफ मासवरचे पण क्वेश्चन असतात कसे असतात तर ते असतात रॉकेटवर रॉकेट एखादं रॉकेट असेल तर ह्याचे टाईप्स ऑफ क्वेश्चन कम्स अँड वर्ड रॉकेट्स अर वॉट टॅप वॉटर रॉकेट आणि टॅप वॉटर वर हे क्वेश्चन्स असतात ठीक आहे सो दीज आर द टाईप्स ऑफ क्वेश्चन्स ओके तर बघा परत एकदा तर इथे तुम्ही आन्सर कसे काढायला याचे ऑल द फोर्सेस शुड बी ॲडिशिंग टू वॉट झिरो याचा अर्थ टू प्लस एक्स आता ह्याचा ॲक्सिस कुठे ऑपोजिट ॲक्सिस सो मायनस थ्री इक्विलिब्रियमची कंडिशन काय असते इक्वल्स टू झिरो सो एक्वि एक्स विल बिकॉज टू वन न्यूटन ठीक आहे हे झालं एकदम व्हेरी सिम्पल पण हाच तुम्हाला प्रिन्सिपल वापरून यू कॅन सॉल्व मोर कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन्स लाईक फॉर एक्झाम्पल हा हा फोर्स टू न्यूटन असा नाही दिला हा फोर्स कसा दिला आहे इक्विलिब्रियमवरच आहे लेटेस्ट एक बट दे नाव दे हॅव गिवन देर इज अ इथे वन न्यूटन इथे लेटेस्ट एक त्यांनी पुट केलं आहे सेवन न्यूटन्स आणि इकडून ॲट अन अँगल फोर्स इज गिवन नाव दिस अँगल इज गिवन सिक्स्टी डिग्रीज आणि मग सांगितलं काय हा फोर्स आहे एक्स न्यूटन तर फाईंड द व्हॅल्यू ऑफ एक्स आता इथे कसं काढाल नाव यू हॅव टू कॅनॉट सॉल्व्ह दिस 
डायरेक्टली नहीं करू शू प्लस सेवन नाइन तो हा नाइन ना का एक्स मे नाइन न्यूटन अल का एक्स मे नाइन न्यूटन अल का नहीं तो यू हैव टू फाइंड द कॉम्पोनेंट तो हेच तुम्हें का प्रिंसिपल वपरता वेन एफ नेट इक्वल्स टू जीरो यू हैव एफ ऑफ एक्स इज ऑल्सो इक्वल्स टू जीरो एज वेल एज एंड एफ ऑफ वाई ऑल्सो इक्वल्स टू जीरो सी दोनों कंडीशन्स लागू होता वेन एवर यू आर यूजिंग एफ नेट इक्वल्स टू जीरो यू हैव बोथ ऑफ दीज अवेलेबल फॉर यू मे f of x also equal, equal to zero and f of y is also equals to zero. So why this is possible? This is possible because जब uh, f net equals to zero आता, जब Newton's law of uh, Newton's law of motion में जो forces हैं, they, they follow what principle of independence of forces. Principle of independence of forces में जो क्या है कि force जो क्या है जो कौन-कौन आता तुमसा? That is ऐसे दोनों components हैं सर, x component और y component. Then x component और y component ये दोनों एक अमेरिका ना independent आता. एक्स कॉम्पोनेंट मे का चेंजेस वाई कॉम्पोनेंट मे का फरक पड़त नहीं कि वाई कॉम्पोनेंट मे जे का चेंजेस फरक एक्स कॉम्पोनेंट पर पड़त नहीं पन जो मेन फोर्स आतो ना एफ क्या कॉम्पोनेंट क्या एफ एफ एक्स और एफ एफ वाई मे फरक पड़ना फॉर एक्जाम्पल हा है हा है लैटेस्टिक फाइव न्यूटन है तो हे दोन कॉम्पोनेंट कुछ थ्री न्यूटन और फोर न्यूटन तो फाइव मु थ्री और फोर जाए अलग का लक्ष्य बट थ्री और फोर दे दो एकमेक इंडिपेन्डन्स है बिकॉज दे आर परपेन्डिकुलर टू इचर ऑलवेज रिमेम्बर दिस एफ ऑफ एक्स से एडिशन इक्वल्स टू जीरो एफ ऑफ वाई से एडिशन वेगली इक्वल टू जीरो सॉल्व के तरी का फरक पड़ना नहीं ओके यस सो दिस इज द वे टू अंडरस्टैंड दिस फॉर एक्जाम्पल बोया इतने बगा ये तुम्हारा एक्स की वैल्यू का ना एक्स की वैल्यू का लेटेस्ट है हाच क्वेश्चन मे ब्लैक मार्क दिए संग प्लीज आता इतने तुम्हारा अजु एक क्वेश्चन विचार है हाच सीरीज मे ठीक है कि एक्स की वैल्यू का अजुन का क्वेश्चन विचार महत्ति है का हा क्वेश्चन मधे विचार है हेजा फाइव के जी वेट दिल एंड फाइंड द रिएक्शन फोर्स हे दोन विचार गोष्टी फाइंड आर आ एक्स फाइंड आर एंड एक्स या दोन गोषी विचार तो तुम्हें क्या करा इन दिस केस सो आर कुछ डायरेक्शन मे वर्टिकल डायरेक्शन मे है ना यस तो तुम्हें आर फाइंड आउट कराला क्या कराल एफ वाई इक्वल्स टू जीरो कराल क्या कराल एफ वाई इक्वल्स टू जीरो यस वी वील यूज एफ वाई इक्वल्स टू जीरो एफ वाई मे का एफ वाई मे को हा एक्स इक चल है ना एक्स कुछ चल है तक चल है तो हे दोन कॉम्पोनेंट्स एल कुछ कुछ संग बो हा एंगल सिक्सटी डिग्री वर है तो अलॉन्ग द एक्स एक्सिस हाँ अलॉन्ग द एक्स एक्सिस एफ ऑफ एक्स अल अलॉन्ग द वाई एक्सिस कोल एफ ऑफ वाई अल है कि नहीं एफ ऑफ एक्स संगा बो को एफ ऑफ एक्स मधे को एक्स कॉस आता अपन एफ वाई इक्वल्स टू जीरो लिखो है कोई लिखो एफ वाई इक्वल्स टू जीरो है ना मै एक्सेस वाले जे जे फोर्सेस है सग एडिशन का इक्वल टू जीरो लिहाय तो वाई एक्सेस वो है हाच कु कॉम्पोनेंट है तो हा कॉम्पोनेंट है ना अलॉन्ग द वाय एक्सिस तो वॉट वील टेक दिस इज अलॉन्ग द वाय एक्सिस कुछ ऑपोजिट साइड है कुछ ऑपोजिट साइड ऑपोजिट साइड ऑपोजिट ऑफ सिक्सटी कुछ साइन सिक्सटी तो एक्स का साइन सिक्सटी एक्स साइन सिक्सटी इज इक्वल्स टू वॉट युअर एफ वाय बरबर है एक्स साइन सिक्सटी मग तुम्हें क्या करना है एक्स साइन सिक्सटी है सर एक्स साइन सिक्सटी कुछ डायरेक्शन लगे एफ वाई कुछ डायरेक्शन ल डाउन होते हैं अपन साइन लिख माइनस एक्स साइन सिक्स अजुन को खाल डाउन खाल डायरेक्शन लाच वेट है ना कि है एम जी एम कि है फाइव न्यूटन्स एंड जी कि है टेन फाइव टेन जा फिफ्टी तो खाली चल माइनस फिफ्टी न्यूटन बरबर है यस ये दोनों मिलन का दोनों मिल कर खाली प्रेस करते हैं दिस शूड बी इक्वल्स टू वॉट युअर अपवर्ड फोर्स अपवर्ड फोर्स को तुम्हारा आर अफर्ड फोर्स को तुम आर हेला लिखू शकता कि सगे ऐडिशन ऑफ जस अपन लिखते हैं एफ ऑफ वाई इक्वल्स टू जीरो आता इतने अपन का लिखा स्मॉल एफ लिखा मे कस बिगर एफ से कन्फ्यूजन नहीं होना ओके हा तुम एक्स न्यूटन है लेटेस्ट एक कि एफ लाव दे वेला फाइंड आर एंड एफ फाइंड आर एंड एफ हा स्मॉल एफ न्यूटन तो स्मॉल एफ चा एक कॉम्पोनेंट एफ ऑफ एक्स स्मॉल एफ एक कॉम्पोनेंट ऑफ एफ ऑफ वाई और तुम्हारा ये दोन फोर्सेस विचार आर आ एफ ची वैल्यू विचार है काड़ाला तो तुम्हें का एफ के दोन कॉम्पोनेंट्स एफ ऑफ एक्स आ 
एफ ऑफ वाई एफ चे दोन कॉम्पोनेंट एफ ऑफ एक्स आणि एफ ऑफ वाय अलॉंग द वाय एक्सिस तुम्ही त्याला ऍड करा वाय एक्सिस वर कुठले कुठले फोर्सेस आहेत हा एक हा एक आणि हा एक बरोबर आहे याच्याशिवाय कुठला फोर्स आहे का वाय एक्सिस वर नाही आहे हे दीज ओन आर द ओनली थ्री फोर्सेस ऑन वाय एक्सिस सो लेटस सी तर हे दोन खालच्या डायरेक्शनला त्यामुळे त्यांना निगेटिव्ह पकडले आणि वाय डायरेक्शन वन कोड आहे प्लस आर सो एल यूज प्लस आर इक्वल्स टू झिरो ही एक इक्वेशन झाली आता दुसरी इक्वेशन काय करणार एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू झिरो तर एक्स एक्स वर कोण कोण फोर्स सांगा बघू टू न्यूटन पॉझिटिव्ह एक्स एक्सेस प्लस सेवन न्यूटन आणि इकडे कोण आहे इकडे कोण आहे कोण आहे नसतो एफ ऑफ एक्स आहे आणि तो अपोजिट डायरेक्शन मायनस एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू वट झिरो हे दोन इक्वेशन्स कळले तुम्हाला हे दोन इक्वेशन्स कळले तर ह्या दोन ऑफ इक्वेशन्स मध्ये तुम्हाला एफ ऑफ एक्स ची व्हॅल्यू भेटेल बरोबर आहे सो विल सॉल्व्ह फॉर द व्हॅल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स ची व्हॅल्यू काय येईल बघा एफ ऑफ एक्सची व्हॅल्यू काय येईल सो सी वॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स तर हा मायनस एफ ऑफ एक्स इकडे येऊन प्लस एफ ऑफ एक्स होईल आणि टू प्लस सेवन किती आलं नाईन न्यूटन तर नाईन न्यूटन कुठली व्हॅल्यू झाली एफ ऑफ एक्सची व्हॅल्यू झाली कुठली झाली एफ ऑफ एक्स आणि एफ ऑफ एक्स काय आहे बघू सांगा बघू एफ कॉस सिक्स्टी म्हणजे कोण आहे एफ ऑफ एक्स आहे एफ ऑफ एक्स काय एफ चा कॉस सिक्स्टी टाइम्स आहे ना तर कॉस सिक्स्टी मीन्स हाफ एच हाफ टाइम्स सो दिस इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स किती काढलं आपण मग अशी नाईन न्यूटन्स आहे ना नाईन न्यूटन्स तर एफ किती झाला इक्वल्स टू एटीन न्यूटन्स आलं का लक्षात एफ ची व्हॅल्यू किती आली तुमची एटीन न्यूटन्स तुम्हाला एफ ची व्हॅल्यू भेटली की नाही येस डिटी गेट द व्हॅल्यू ऑफ एफ येस तर हे तुम्ही असं काढलं कसं हे इक्वेशन सोडवलं आणि ट्रिग्नोमेट्री युज करून तुम्ही एटीन न्यूटन काढलं तर तुम्हाला आता आर काढायचं आहे आर तर ह्या आर मध्ये तुम्हाला काढायला तुम्हाला कोण लागणार आहे एक्स लागणार आहे एक्स म्हणजे कोण तुमचा मगाचा एफ आला का लक्षात येस सो यू वॉन्ट टू फाय फाईंड द व्हॅल्यू ऑफ एफ साईन आर ची व्हॅल्यू फाईंड आउट करता तुम्ही एफ साईन सिक्स्टी ह्या ठिकाणी एफ ची व्हॅल्यू फाईंड आउट करा एटीन न्यूटन आणि पुट करा देन यू विल गेट द व्हॅल्यू ऑफ आर ऑल्सो सोडवाल लेट सी मायनस ऑफ एफ किती आहे एटीन हां एटीन साईन सिक्स्टी किती असतं रूट थ्री बाय टू मायनस फिफ्टी प्लस आर इक्वल्स झिरो हे किती आलं नाईन है ना मायनस नाईन रूट थ्री मायनस फिफ्टी आणि हा प्लस आर इक्वल्स टू कडी इकडे गेला मायनस आर मायनस कॉमन कॅन्सल झालं की आरची व्हॅल्यू किती येते फिफ्टी प्लस नाईन रूट थ्री न्यूटन्स तर आरची व्हॅल्यू आली एफची व्हॅल्यू आली हे कळलं ह्याच्यावरचे क्वेश्चन्स तुम्हाला येतील फाईंड एनी ऑफ द फोर्सेस एक अननोन दिलं बघा एफ काढायचं होतं तुम्हाला आर काढायचं होतं कसंही फोर्सेस तुम्हाला काढता येतील काय लॉजिक आहे वाय ॲक्सेसवाले फोर्सेस इक्वल्स टू झिरो करायचे कोण के कोण कोण केले मग अशी आपण एफ वाय एम जी आणि आर तिन्ही ॲड ॲड केले एम जी एफ वाय म्हणजे कोण साईन सिक्स्टीवाला कॉम्पोनंट इन टू आर वाय म्हणजे कोण इथे पण पुट करू शकतो ना हा वाय इकडे त्याला सम वाय कॉम्पोनंट म्हणजे कोण त्याच्या समोरचा भाग वॉट इज हा फोर्स एफ आहे ना हा फोर्स एफ आहे तर त्याला तुम्हाला वाय कॉम्पोनंट हवा आहे तो तो वाय ॲक्सेसवर नाही तर वाय ॲक्सेसवर ह्याचा किती भाग असेल इट इज द ऑपोजिट साईड ऑफ दिस फोर्स ह्या फोर्सचं ऑपोजिट साईड कोण आहे एफ साईन सिक्स्टी म्हणून आपण एफ साईन सिक्स्टी लिहिलं इकडे तो खाली आहे म्हणून मायनस एम जी पण खाली आहे म्हणून मायनस आर वर आहे म्हणून प्लस या सगळ्यांची ॲडिशन काय असते इक्वल्स टू झिरो इक्वल्स टू झिरो का कारण की इक्विलिब्रियममध्ये आहे इक्विलिब्रियममध्ये नेट फोर्स झिरो असतो त्यामुळे एफ ऑफ एक्सवर जे असणारे फोर्सेस पण झिरो असतात तसंच एफ ऑफ वायवाले पण झिरो केले तसंच एफ ऑफ एक्सवाले पण झिरो करू शकतो पण एफ ऑफ सिक्स एक्स म्हणजे कोण एक्स एक्स वरचे सगळे झिरो टू प्लस सेवन मायनस एफ ऑफ एक्स ह्यांची पण ॲडिशन इक्वल्स टू काय असते झिरो कारण की हा मूवच होत नाही आहे ना तर हा जर मूवच होत नाही आहे तर एक्स ॲक्सेसवर पण नाही मूव होणार एक्स ॲक्सेसवर जर नाही मूव होणार असेल तर एक्स ॲक्सेसवरची ॲडिशन पण इक्वल टू झिरो यायला पाहिजे हा न्यूटन सेकंडला आपण एक्स ॲक्स आणि वाय ॲक्सेसवर यूज केलं तर असे आपण व्हॅल्यूज काढू शकतो हे कधी इक्विलिब्रियमचे व्हॅल्यूज काढताना ठीक आहे जर इक्विलिब्रियम नसेल तर काय करणार जर इक्विलिब्रियम नसेल तर ते विचारतील की व्हॅल्यू किती आहे ॲक्सेलरेशनची म्हणजे किती तो मूव्ह होतो आहे हे विचारतील है ना येस ओके येस सो आता इथे हा क्वेश्चन बघा इथे अजून इक्विलिब्रियममध्ये दोन टाईप्स आहेत एक आहेत लॅमिस थिअरम ओके लॅमिस थिअरम एक आहे ह्याच्यात पार्ट त्याच्या अगोदर बघूया आपण की इथे काय आहेत ऑट द सेम लेवल एफ इक्वल्स टू एम एमध्ये काय असतं तुम्हाला हे इक्विलिब्रियम आहे लॅमिस थिअरम हे आपण बघूया एफ इक्वल्स टू एम एम इथे काय सिम्पल आहे काय करणार अगेन यू कॅन यूज अगेन द सेम थिंग एफ एफ ऑफ एफ
along the आता ही जनरल आहेत along the line of action गया 5 newton minus 3 newton आजून कोण आहे का force along this line of action नाही आणि acceleration पण या direction मध्ये लाच येईल मग line of action च्या वरचा acceleration येईल 5 minus 3 2 equals to what 2 into a hmm? yes so we will get the value of a a ची value किती आली 1 meters per second squared तर कुठ कुठले आली कुठले direction ला आली ही force च्या direction ला कारण की newton second law काय the rate of change of momentum म्हणजे m into a हे कुठल्या डायरेक्शन ला होईल फोर्स च्या डायरेक्शन ला तर फोर्स कुठे आहे लाइन ऑफ ऍक्शन कुठे आहे f minus 3 इकडे आहे म्हणून जर हे असं नसतं ना तर काय केलं असतं तुम्ही जर हे असं नसतं तर काय केलं असतं फॉर एग्जांपल हे असं आहे कसं तरी लेट अस सी इफ इट इज पुट एट एन एंगल हा असं आहे कुठल्या तरी 10 न्यूटन आहे आणि ऍट एन एंगल 60 डिग्री आहे किती आहे 60 डिग्री वर 10 न्यूटन आहे है ना तर मग काय कराल तुम्ही आणि त्यांनी त्यांनी विचारलं की सांगा बघू इथे ऍक्सेलरेशन किती होईल ऍक्सेलरेशन आहे तर मग सरकच काय करणार f नेट इक्वल्स टू ma केलं ना तर काय लिहणार परत एकदा बघा f ऑफ x नेट विल बी इक्वल्स टू व्हाट m ऑफ a अलोंग x एक्सिस तर ऍक्सेलरेशन पण वेक्टर आहे ना जसं फोर्स वेक्टर आहे तर ऍक्सेलरेशन पण वेक्टर आहे मग तुम्ही काय कराल यस व्हेरी गुड थँक्यू दादा तर x नेट अलोंग x एक्सिस acceleration along x axis kadal acceleration along y axis kadal f of x net kadal f of x net kasa kadal maga sarkas baga bagu 5 newton along x axis hai hmm? 10 newton cha ikade component kelo kiti ala x axis var cha minus madhe 10 ikade half meter per second ne ithe accelerate hoil pan yala apan khali sudha press karto hai na yes so it would move in this direction also tya sathi pan a y chi value kadaychi again फोर्स चा वर्टिकल कंपोनेंट यूज करायचा वेट काढायचा रिएक्शन फोर्स काढायचा एंड सॉल्वेट लागेल लाइक दैट हम मग तुम्हाला नेट ऍक्सेलरेशन कसं काढता येईल अगेन अगेन यू विल यूज ए इक्वल्स टू अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाय स्क्वायर ठीक आहे दैट इज द वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन हम सो तुम्ही सॉल्व करणार ओके यस ओके ओके आता हे झाले f इक्वल्स टू ma तर ह्याच्यात पण परत टाइप्स आहेत तर ते कुठले आहेत ते पण बघा ते कुठले आहेत बघा परत त्याच्यात पण कुठले टाइप्स आहेत दोन येतात कुठले पुलीज अजून काय येतात कॉन्टॅक्ट फोर्सेस पण येतात आणि अजून काय येतो पुलीज कॉन्टॅक्ट फोर्सेस आहेत पुलीज मध्ये बरेच टाइप्स आहेत त्याटन अँगल इन्क्लाइंड स्लोप इन्क्लाइंड जे दोन टाइप्स आहेत कॉन्टॅक्ट फोर्सेस पण आहेत आणि याच्यात लिफ्ट वाले पण येतात लिफ्ट वाले पण येतात ठीक आहे हे पण आपण हळूहळू बघूया पुढे हे नंतर डिटेल आहेत पार्ट जसं याच्यात लॅमिस थिअरम आहे थोडा काय तर इंट्रोडक्टरी पार्ट शिकलो आपण ठीक आहे आता इथे बघा डीएम रॉकेट्स आणि टॅप वॉटर इथे कसं असतं रॉकेट्स आणि टॅप वॉटर मध्ये हम्म आपण अजून सेकंड लॉ मध्ये चाहोत का यस कॉलेजन मध्ये पण नाही तर रॉकेट्स मध्ये काय होतं इन रॉकेट्स व्हॉट हॅपेन्स फर्स्ट लेट अस टेक दिस इज अ रॉकेट ओके दिस इज अ रॉकेट तर हा इथे काय करणार आहे हा लगेज इथे फ्यूल इंजेक्ट केला लेट अस टेक एनी फ्यूल खाली ऍज अ ऍक्शन खूप सारा फ्यूल सोडला तर आपलं पहिलं अंडरस्टँडिंग काय असतं की इथे तो फ्यूल हवाला खाली पुश करेल आणि हवा त्याला वर ढकलेल म्हणून रॉकेट वर जाईल तर असं नाहीये This is not Newton's third law. The way Newton's third law works. <coughs> What is the Newton's third law? That when that when the fuel combustion and fuel, इतनों action खूब सारी action चारों बात क्या होता? खाली क्या ऐसा होता थे? Fuel eject करता. So when the fuel is ejected as a reaction, there is a अपवर्ड मोशन हा पण न्यूटन थर्ड लॉ मध्ये शिकू बट आपण इथे काय शिकतो आता सध्या न्यूटन सेकंड लॉ तो व्हॉट इज न्यूटन सेकंड लॉ इथे जरी फ्यूल बाहेर पडत असेल तर फ्यूल बाहेर पडते मीन्स व्हॉट इफ द फ्यूल इज फॉलोइंग विथ कमिंग आउट विथ कॉन्स्टंट वेलोसिटी फ्यूल इज कमिंग आउट विथ व्हॉट कॉन्स्टंट वेलोसिटी कॉन्स्टंट वेलोसिटी म्हणजे काय तो जो फ्यूल ऍक्सेलरेशन नाहीये त्याचे फ्यूल ऍक्सेलरेशन नाहीये म्हणजे ऍक्सेलरेशन इज ऑल्सो इक्वल्स टू 0 तर मग फोर्स 0 असेल का नाही रॉकेट्स मध्ये असं होत नाही व्हाय because even if it has constant velocity constant velocity means acceleration is zero na tari pan force zero nahi hot ka karan ki tya case madhe fuel cha mass change hot asto rocket cha ka hota thoda thoda vyane mass change hot asto na rocket madhe ata khup mass hai thoda vyane mass kami honare karan ki fuel burn honare 
मैं तेज मास चेंज तो चेंज होता रॉकेट का अल का लक्षा मास का होता रॉकेट मतला मास चेंज होता रॉकेट का मस का चेंज होता ना तो मैं का होता रॉकेट वर डी एम बाय डी टी हा क्वांटिटी ये वॉट एपेन्स इफ देर इज अ रॉकेट लाइक दिस देन डी एम बाय डी टी पर युनिट टाइम तेज मस चेंज होता है ओके सो बिकॉज ऑफ द मस ऑफ द रॉकेट इज कमिंग आउट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन ठीक है डी एम बाय डी टी डाउनवर्ड डायरेक्शन मध्य है मैं क्या होता वेलॉसिटी ऑफ मास वेलॉसिटी ऑफ फ्यूअल कमिंग आउट इज इन डायरेक्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड डी एम बाय डी टी मास कमिंग आउट फ्रॉम द फ्यूअल इज ऑल्सो इन डाउनवर्ड डायरेक्शन तो मैं फोर्स कुछ होता फ्यूअल का और द गैसेस का फोर्स कुछ होता इन डाउनवर्ड डायरेक्शन ऑफ द फ्यूअल इज इन डाउन डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड ऐज अ रिजल्ट न्यूटन थर्ड लॉ पे जब सामू टाकूँ वोट इज न्यूटन थर्ड लॉ एवरी एक्शन एज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन तो इतने एक्शन खूब सारा क्या जा एक्शन तर एज अ रिएक्शन का होता तो, हा रॉकेट कारण मास खाली निगा इवन इफ इट्स कॉन्स्टंट वेलॉसिटी इवन इफ इट्स कॉन्स्टंट वेलॉसिटी द बॉडी एक्ट्स अपॉन ऑन द बॉडी द वी एक्ट वी से दैट फोर्स हैज बीन एक्टेड अपॉन ठीक है तो खूब सारा मास हे बाहर निगला फोर्स खूब सारा खामी खाली लगला सो एन लॉट ऑफ अमाउंट ऑफ फोर्स इज एक्टिंग डाउनवर्ड्स फोर्स कैनॉट एक्जिस्ट ओनली एक्शन कैनॉट एक्जिस्ट विथ एक्शन देर इज कम्स रिएक्शन सो एक्शन आला तो रिएक्शन ऑल्सो कम्स ऑन द फ्यूअल वर एक्शन तो फ्यूअल का सपोज को रॉकेट तो रॉकेट वर रिएक्शन हो रहा आल का लक्ष्य फ्यूअल से एक्शन का खाली जाने तो फ्यूअल से रिए रिएक्शन का रॉकेट वर वर जाने तो रिए रॉकेट का होता अपोप वर जाए लगता आल का लक्ष्य इतने बाजूला हवा है हवेला तो फ्यूअल ने खाली ढकल है क्या तो हवा फ्यू रॉकेट ला वर नीत नहीं है अल का लक्षा स्पेस मध्य जिथे वैक्यूम है जिथे हवा नहीं है तिथे सुधा रॉकेट काम वर उड़ू शकत जिथे तो हवा नहीं है ना हवा नहीं है तो मैं हवे खाली प्रेस कर रॉकेट वर जता जाऊ शकत कारण की तिथे अपने एक्शन रिएक्शन दैट इज वी आर रिमेम्बरिंग ओके तसे टैप वॉटर मे सुधा टैप वॉटर मे का होता टैप वॉटर मे का होता टैप वॉटर मे वॉटर कम्स आउट ना वॉटर कम्स आउट विथ कॉन्स्टंट वेलॉसिटी वी वॉटर कम्स आउट विथ कॉन्स्टंट वेलॉसिटी वी पा होता तो मैं तरीपन इधे मैं एखाद कॉन्स्टंट वेलॉसिटी वी नहीं पे मैं मधे एक दगड़ा एक दगड़ा तो हा दगड़ पर फोर्स एक्सपीरियंस होता यह अर्थ क्या वॉटर लगे कॉन्स्टंट वेलॉसिटी है वी म वी है वी कॉन्स्टंट आल तो एक्सेलरेशन नहीं है एक्सेलरेशन नहीं है तो फोर्स पे नहीं पाजे होता मैं तरी मग फोर्स नहीं तो हा बॉडी कम हो ही कन्सेप्ट चुकी ची तर का है मैं हत तो एक्सेलरेशन नसल तरी फोर्स हो शको का बिकॉज एक्सेलरेशन नहीं है यहाँ वेलॉसिटी है कॉन्स्टंट है वेलॉसिटी कॉन्स्टंट वेलॉसिटी अल तो तुम्हें दुसर का है मास चेंज होते ना मास ऑफ वॉटर कमिंग आउट पर यूनिट टाइम इज इन्क्रीजिंग एक सेकंद एक लीटर पानी आला एक के जी पानी बाहर आला दुसरे सेकंद दोन के जी आला तीसरे सेकंद तीन के जी आज आता मास इन्क्रीज होते ना तो मास इज इन्क्रीजिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम क्या सुधा फोर्स तैयार हो कारण कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोमेंटम मे नहीं न्यूटन्स लॉ ऑफ सेकंड लॉ ऑफ मोशन मे नहीं संगित कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मास इन टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलॉसिटी इज फोर्स यानी क्या संगित रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हजार को मस और वेलॉसिटी दोनों आए ठीक है हजार जो प्रॉब्लम्स आता ओके हजार पर प्रॉब्लम्स पे तुम्हारा लेट एस सी बिफोर पुलिस कि लैमिज थेरम वर के क्वेश्चन कैसे आता ओके वॉट इज लैमिज थेरम दैट वी हैव थ्री फोर्सेस एफ वन एफ टू एफ थ्री साइन अल्फा साइन बीटा हा है एंगल गामा ठीक है का संगित बर एक वन या फुड़ अल्फा टू या फुड़ बीटा और थ्री या फुड़ गैमा तो अे तीन फोर्सेस आता लेख लेटेस्ट एक एक ऑब्जेक्ट आसा है तो इतने हेला बधले इतने हेला बधले इतने आते खाली वेट है और हा मूव होत नहीं है इक्विलिब्रियम मे ये जर मूव होत नहीं तो एक्सेलेशन इज जीरो अर्थ एफनेटिक इक्वल्स टू जीरो इक्वल टू जीरो कुछ लगे है 
इक्विलिब्रियम का केस है इक्विलिब्रियम का केस मे जेव तीन फोर्स आती ना तो एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू जीरो एफ ऑफ वाई इक्वल टू जीरो जैसे मैं मग आंसर काड़ला तो प्रोसेस में खूब लेंदी होता आंसर आंसर खूब वेल लगता काड़ा तो केस मे अपन लैमिज थेरम वपरतो मे क्या है तीन फोर्सेस जे ना हे वायर मे टेन्शन है हा वायर मे टेन्शन है खाली वेट ऐक्ट होते हैं तो हे तीन ही फोर्सेस अपन अशा रूप लिहाय एंड देन वी कैन सॉल्व दिस फॉर एक्जाम्पल इतने है टेन्शन टी हा एंग एंगल है थर्टी डिग्रीज और हा वेट है लेटेस्टिक टेन न्यूटन्स तो यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस टेन्शन ऑल्सो हियर इधे टेन्शन की वैल्यू फाइंड आउट करू शता सो वॉट इज दैट यू शेल यूज लैमिज थेरम वॉट इज एफ वन अपॉन साइन अल्फा इक्वल्स टू वर्ट एफ टू अपॉन साइन बीटा इक्वल्स टू वर्ट एफ थ्री अपॉन साइन गैमा तो ये तुम्हें फॉर्म्यूला यूज करूँ आंसर काड़ू शकता तो एखाद प्रॉब्लम बगू अपन सो दैट वी विल गेट अ क्लियर आइडिया येस एक प्रॉब्लम बगू अपन हाँ एक फोर के जी वेट दिला टेन्शन दिल इधे टी वन इधे टी टू इधे फोर के जी वेट ठीक है वॉट दे आर आस्किंग यू फाइंड द टेन्शन इन टी वन एंड टी टू एंगल दिल हाँ सिक्स टू मिनट्स ठीक है हा क्वेश्चन एक फाइंड आउट द टेन्शन इन द टू वायर्स अशा क्वेश्चन मे अपन का यूज लैमिज थेरम बे क्वेश्चन मे का करा तुम्हें का है कैच हा जर सिक्सटी डिग्री अल तो हापन आतो सिक्सटी डिग्रीज है ना हा एंगल कि नाइंटी डिग्रीज है ना यस दिस इज सिक्सटी एंड दिस इज नाइंटी तो हेत हो टोटल है पे यू विल यूज दिस का यूज करना तुम्हें इधे यू लूज दिस वॉट इज दैट F1 वन अपॉन साइन अल्फा इक्वल्स एफ टू अपॉन साइन बेटा इक्वल एफ थ्री अपॉन साइन गैम ठीक है तो एफ वन कि एफ वन को नाव देव अपन टेन्शन लाव दे वेट ल नाव दे फोर के जी वेट मे क्या फोर के जी वेट मे फोर इंटू टेन न्यूटन्स दैट इज फोर्टी न्यूटन्स के जी मे नुस्त के जी वेट मे जेव जे बोलते मास लक्षा दिया फोर्स न तो एफ वन अपन क्या घे अपन टी वन लफ वन मटल ना तो टी वन अपन तोर च एंगल कुछ आला तो हाँ हा कि है साइन नाइंटी ओके इक्वल्स एफ टू को हा टी टू टी टू तोर च एंगल कैंटी प्लस सिक्सटी वन फिफ्टी तो साइन का वन फिफ्टी प्लस वॉट इज थर्ड फोर्स वेट वेट कि फोर्टी न्यूटन तोर च एंगल कि हा एंगल है ना तो हा एंगल कि संगा बगू हा है नाइंटी और हा उरला थर्टी नाइंटी प्लस थर्टी वन ट्वेंटी तो साइन वन ट्वेंटी ठीक है यस तो टी वन अपॉन साइन नाइंटी टी वन अपॉन वन टी टू अपॉन साइन वन फिफ्टी मजे कि साइन नाइंटी प्लस सिक्सटी इतना है फोर्टी अपॉन साइन नाइंटी प्लस थर्टी ठीक है ये बस ये सोडवा साइन नाइंटी प्लस सिक्सटी कस का अपन हाँ तो नाइंटी हाँ तो टू सेवेन्टी हाँ तो वन एटी हाँ तो थ्री सिक्सटी कि जीरो नाइंटी प्लस थीटा मजे कुछ एंगल है हा एंगल है तो इट दिस कम्स इन वॉट सेकेंड क्वार्टर तो ऐड शुगर टू कॉफी इतने ऑल आर पॉजिटिव इधे ओनली साइन इज पॉजिटिव इधे टैन इज पॉजिटिव इधे कॉस इज पॉजिटिव साइन मे कॉसेक सुधा टैन मे कॉट सुधा और कॉस मे सेक सुधा ठीक है तो इतने ओनली साइन इज पॉजिटिव ना मैं साइन की वैल्यू का इतने साइन नाइंटी प्लस सिक्सटी जर मैं का साइन नाइंटी प्लस सिक्सटी मीन्स वॉट साइन नाइंटी प्लस सिक्सटी विचार तो नाइंटी प्लस सिक्सटी मजे सेकेंड क्वार्टर मे सेकेंड क्वार्टर मे साइन का अत पॉजिटिव तो उत्तर यार प्लस हे लिया प्लस अगोदर समझ इतने है तो नाइंटी प्लस सिक्सटा मीन सिक्सटी मीन्स वॉट नाइंटी प्लस सिक्सटी मजे तो हा एंगल सिक्सटी है तो सेकेंड क्वार्टर मे नाइंटी से रिलेटेड है तो मे तो साइन का बनेल कॉस तो इट विल बी कॉस सिक्सटी तो कॉस सिक्सटी इज ऑलवेज वॉट हाफ तो ये आंसर का डायरेक्ट इतने का हाफ 
सो वी हैव टी वन अपॉन वन इक्वल्स टू टी टू अपन हेच आंसर का लिना अपन हाफ विल बी इक्वल्स टू फोर्टी अपन साइन नाइंटी प्लस थर्टी का करना मग मग सर कस परत करा साइन नाइंटी प्लस थर्टी मजे का नाइंटी नाइंटी प्लस थर्टी सेकेंड क्वार्टर में सेकेंड क्वार्टर में क्या है परत प्लस साइन का क्या होना तो कॉस होना कारण कि जो नाइंटी एक नाइंटी डिग्री से वाय एक्सेस से रिनेटेड है ना वाय एक्सेस मे नाइंटी हा लाइन से रिनेटेड अल ना हेच प्लस कि हेच माइनस अल तो नेहमी साइन का कॉस कराएगा कि कॉस का कॉम्प्लिमेंटरी एंगल को साइन का कॉस्ट हो कॉस का साइन होता वन एटी से रिनेटेड अल तो साइन का साइनस रहे कि कॉस का कॉस रहे विल बिकम कॉस थर्टी वॉट इज कॉस थर्टी रूट थ्री बाय टू तो इतने रूट थ्री बाय तो हाँ दोन इक्वेशन अपन बगित तो हेचर टू टू गेट कै कैंसल तो टी टू विल बिकम वॉट फोर्टी बाय रूट थ्री लक्षा है बगित तो टी वन ची वैल्यू का ये टी वन अपॉन वन इज टू टू वर गला तो एट्टी बाय रूट थ्री तो टी वन एंड टी टू अपने लगे भेट लक्षा तो अभी अपन कुछ ही टेन्शन काड़ू शको लक्षा दिस इज द वे टू वर्क अपन दिस प्रॉब्लम्स लैम इज थियरम इज अ बेटर वे ठीक है तो ये कशात होता अपन इक्विलिब्रियम में बगत होता ठीक है आता इक्विलिब्रियम न सेल तो अपन आता पुलिस जो कशा जो पुलिस हाँ पुलिस दोन तीन टाइप्स हैं इन्क्लाइन स्लोप्स तो एक ठीक है पुलिस का इन्क्लाइन स्लोप्स पता यस ठीक कश बुलिस एक कॉमन का एम वन एम टू एंगल थीटा मन एक प्रॉब्लम वन टू एम वन एम टू लेटेस्ट है कि जरी दुसरे का फोर्सेस जरी आले ना तरी अपने का फरक पड़ित नहीं कारण कि आप कॉन्टैक्ट फोर्स काड़ा शिकल पाजे ठीक है ये काड़ा चाहिए अगोदर एक छोटा सा कॉन्टैक्ट फोर्स का फोर्स काड़ू है कॉन्टैक्ट फोर्स मे क्या है कि इतने एक मस है इतने एक बॉडी है इतने एक बॉडी है ठीक है अच्छे दोन तीन बॉडी इतने ले लगला फोर्स में टेन न्यूटन्स लेटेस्ट एक हाँ टेन न्यूटन्स हाँ फाइव के जी है हा थ्री के जी है हा टू के जी है क्या विचार महत्ते हा बॉडी ए है हा बॉडी बी है हा बॉडी सी है तो संगित है फाइंड फोर्स कॉन्टैक्ट फोर्स एफ बी सी मजे वॉट फोर्स ऑन बी ड्यू टू सी फाइंड अ कॉन्टैक्ट फोर्स एफ बी सी ठीक है ये तीन अपन प्रॉब्लम बगू चा पगोदर जर सपोज कनेक्टेड बॉडीज आती ना तो कॉन्टैक्ट फोर्स इम्पॉर्टंट आसो तो कॉन्टैक्ट फोर्स कसा का एखाद प्रॉब्लम बोल कॉन्टैक्ट फोर्स का फाइंड एफ बी सी एफ बी सी मे फोर्स ऑन बी ड्यू टू सी मे तो इतना फोर्स अल ठीक है तो अच्छा क्वेश्चन जाए तुम्हें क्या क्या लगता पैल एफ नेट इक्वल्स टू एम ए करा ठीक है जितल बॉडी पर कॉन्टैक्ट फोर्स काड़ाए तो ची एफ बीड गया वॉट टेक एफ बी डी ऑफ द रिक्वायर्ड बॉडी एफ बी रिक्वायर्ड बॉडी को एफ बी डी गया ठीक है एफ बी डी घी तुम्हें तो डायरेक्टली तुम्हारा तेज फोर्स कैलक्युलेट करता है चले आता बोया तुम्हारा एफ बी सी का एफ नेट इक्वल्स टू एम ए करा टेन इक्वल्स टू वॉट टेन है ना फोर्स यस एम कि फाइव प्लस थ्री प्लस टू टेन इंटू एक्सेलरेशन ए तो ए ची वैल्यू कि आई वन क्लियर है वन आता कुछ एप्लाय करा तो तो हा कॉन्टैक्ट सर्फेस एप्लाय करा मे टेक फोर्स ऑफ फ्री ऑफ बॉडी डायग्राम ऑफ टू के जी ब्लॉक का करें नेक्स्ट स्टेप का हा फर्स्ट स्टेप आला अपना सेकेंड स्टेप का होता टेक फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ टू के जी ब्लॉक तो टू के जी ब्लॉक वाय होते टू के जी ब्लॉक वतुन एक फोर्स ऐक्ट होता है एफ ऑन सी ड्यू टू बी ठीक है थोड़ा वर्क आउट चांगल ठीक है ये तुम्हारा कल क्या कराए ना यस तुम्हारा एक्सेलरेशन कल है कि आल एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन इज वन स्टेप्स का लिखे अपन फाइंड एफ नेट इक्वल्स टू एम ए नेक्स्ट स्टेप का होता टेक एफ बी डी ऑफ रिक्वायर्ड बॉडी ठीक है एफ नेट इक्वल्स टू एम ए फर्स्ट स्टेप कि आला फर्स्ट स्टेप डन सेकेंड स्टेप का आता संगा एफ बी सी विचार ना तो नहीं 
का विचार सेकेंड स्टेप वॉट फाइंड का विचार क्वेश्चन मे फाइंड फोर्स ऑन कॉन् बॉडी सी ड्यू टू बॉडी बी हाँ जरी फोर्स ऑन कॉन्टैक्ट कॉन्टैक्ट फोर्सेस आर ऑलवेज एक्शन रिएक्शन पेर्स है लक्ष्य जर एफ सी बी का तुम्हें तो दैट इज ऑल्सो इक्वल्स टू वर्ट यू कैन ऑल्सो फाइंड दिस बाय इफ यू फाइंड एफ बी सी बी सी मजे का फोर्स ऑन बॉडी बी ड्यू टू सी तो क्या अल एफ बी सी जी वैल्यू आई तो दैट विल माइनस ऑफ एफ सी बी आने कुछ ही वैल्यू का तुम्हें चले ठीक है तो मेरा ये शेवट का ऑब्जेक्ट आतो ना तो कमीत कमी फोर्सेस आता तो ताजी फ्री बॉडी डायग्राम का सोप आते तो मैं काड़ीन पैल कस ये आस तो हा फोर्स कि फोर्स ऑन बॉडी सी ड्यू टू बॉडी बाय बॉडी बी तो हो रहा मस है टू के जी तो मी हा सी बॉडी लगी एक फोर्स है हा तरी हेजा एक्सेलरेशन होते है एक्सेलरेशन कि होते है ए ने होते है ए ची वैल्यू कि वन तो मैं क्या करीन इतने एफ नॉट इक्वल्स टू एम ए करेन एफ सी बी इक्वल्स टू वट टू इन टू वट ए ची वैल्यू कि वन हेच अर्थ क्या टू न्यूटन आला फोर्स एफ सी बी ची वैल्यू कि टू न्यूटन आल का लक्ष्य एफ नॉट इक्वल्स टू एम ए के टू न्यूटन का एफ सी बी है एफ सी बी पुमान का विचार एफ बी सी विचार ना तो एफ सी बी इक्वल्स टू वट एफ बी सी विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ एफ सी बी मे माइनस ऑफ टू ये अर्थ क्या एफ बी सी कि आला माइनस टू न्यूटन आल लक्ष तरी कि कनेक्टेड आल तरी सुधा तुम्हें वपरू शकता लक्षा यतल फोर्स निगा तुम्हें इतने हे फ्री बॉडी डायग्राम काड़ून हेचन फोर्स काड़ू शकता फ्त इतने कॉन्टैक्ट फोर्स न सोल तो इतने मे का है मे वेगा टेन्शन आए ठीक है तो ये जाम कॉन्टैक्ट बॉडीज बॉडीज इन कॉन्टैक्ट तो तुम्हारा मधे मोटे मोटे अशा पुलिस क्वेश्चन मे यू शकता ठीक है यस ओके यस तो आता अपन का हाँ हेच फॉर्म्यूला बोलो हेचा नाम मस है लेटेस्ट एक एम वन हेच मस है एम टू तो हेचत अपन आर्बिटरी डाय डायरेक्शन डिसीड कराए आर्बिटरी आर्बिटरी डायरेक्शन आर्बिटरी डायरेक्शन मेरे का एक अजूम कर कुछ तरी तो चल है नॉर्मली तो कुछ लाइल जैसे मस जास्त आल तेज तो हि डायरेक्शन ए अपन पॉजिटिव चूज कराएँ हिंसा डायरेक्शन वर चूज कराएँ के इम्पॉर्टंट क्या महत्ति है कि जर आप आंसर ए ची डायरेक्शन ही पकड़न पॉजिटिव आई तो ठरवाय कि ही अपनी डायरेक्शन चार डायरेक्शन मे एक्चुअल मोशन पती है जर तुम्हें अस सोड़न एक्सेलेशन की वैल्यू काड़ी तुम्हारा कहल कि माइनस मे आल उत्तर तो मैं खरोखर इन रियल सिचुएशन दैट विल बी नो आवर एक्शन आवर आंसर इज इन दिस डायरेक्शन पवर डायरेक्शन आर्बिटरी डायरेक्शन इज इन दिस डायरेक्शन बट आंसर इज कम माइनस दैट मीन्स आवर आर्बिटरी डायरेक्शन इज नॉट द एक्चुअल डायरेक्शन इट इज द अपोजिट डायरेक्शन ना मन माइनस उत्तर आए हेचा उल्ट उल्ट डिशन मे मूव होता पन कहीं तरी सुरुआती सोड़ने से कहीं ठरवा पाजे ना डायरेक्शन का अजूम कराए ठीक है तरी ओके तो ये अपन अजूम के लिए तो हा केस मे टेन्शन का टेन्शन इज टू एम वन एम टू अपॉन एम वन प्लस एम टू इन टू जी ठीक है तो ये का है तुम्स टेन्शन है का है टेन्शन लक्षा तुम टेन्शन का फॉर्म्यूला डायरेक्ट पाठ करा हाँ क्या हाँ तुम्हारा सोड़ तो इक्विलिब्रियम फोर्सेस नहीं और एक्सेलेशन की वैल्यू पाठ करा एम टू माइनस एम वन इन टू जी अपन वट एम वन प्लस एम टू क्लियर है ये तुम्हें दोन इक्वेशन्स ठीक है तस इत सुधा हा सिचुएशन हा सिचुएशन मे हा लेटेस्ट एक एम टू है एम वन है इतने कसा है आंसर इधे इतना फोर्स काड़ा तो इतने कस एम वन जी खाली तो ना तो इतने सॉल्व करता एक्चुअली तो एम वन जी साइन थीट आतो इतने टेन्शन का इतने टेन्शन का यस इट इज एम वन यस इन ब्रैकेट वन प्लस साइन थीटा इन टू एम टू अपॉन एम वन प्लस एम टू इन टू जी तो साइन जर ये उभ साइन नाइंटी तो साइन नाइंटी का वन है ना टीटा नाइंटी जो हाँ वीस मिनट ठीक है हाँ तो हा उ तो साइन नाइंटी इक्वल्स टू वन ना तो वन प्लस वन टू टू एम वन एम टू हे सारे जा हा फॉर्म्यूला पूरा तुम्हें पता ठीक है इतने एक्सेलेशन का ग्रेटर फोर्स दैट इज वॉट इतने पर आर्बिटरी डायरेक्शन मैं ही पकड़ ली 
याची डायरेक्शन पॉझिटिव्ह पकडली आता अलग लक्षात एम वन जी साईन थीटा मायनस एम टू जी अपॉन एम वन प्लस एम टू हा झाला ॲक्सेलरेशनचा फॉर्म्युला ह्या केससाठी अलग लक्षात जर हे एम वन जी साईन थीटा मी पॉझिटिव्ह असं पुढून काढलं जर ह्याचा वेट जर जा जास्ती होत असेल ना तर ही व्हॅल्यू ॲक्सेलरेशनची निगेटिव्ह येणार ठीक आहे मग आपण काय कन्सिडर केलं आहे ही व्हॅल्यू पॉझिटिव्ह कन्सिडर केली ना ही व्हॅल्यू पॉझिटिव्ह कन्सिडर करून आपला हा फॉर्म्युला आहे ठीक आहे मग हा तुम्ही काय पण काय करा असंच करा आन्सर आन्सर काढून जर हे पॉझिटिव्ह आलं याचा अर्थ काय ह्याच डायरेक्शनमध्ये मोशन होईल जर हे निगेटिव्ह आलं याचा अर्थ मोशन ह्या डायरेक्शनमध्ये होईल ठीक आहे आणि थर्ड काय आहे अलॉंग द लाईन ऑफ ॲक्सेस आता इथे तुम्ही साईन टीटा वगैरे इथे सॉल्व्ह करता तर काय घ्याल अपवर्ड अँड डाऊनवर्ड घेण्यापेक्षा एक कुठली तरी आर्बिटरी लाईन ऑफ ॲक्शन घ्या तर ही लाईन ऑफ ॲक्शन कुठली आहे लेटेस्ट एक ही घेतली आपण कारण की तुम्हाला माहिती आहे हे जास्त मास आहे तर मग बॉडी इकडे सरकणेल आहे ना येस तर तुम्ही काय तुम्ही काय कराल लाईन ऑफ ॲक्शन ही घ्या तर तुम्हाला माहिती आहे इकडे बॉडी इकडचा फोर्स कुठला असणार आहे एम टू प्लस एम थ्री दोन्ही एकाच स्लोपवर आहेत मग त्या दोघांना कॉमन कोण आहे जी साईन थीटा बरोबर तो इकडे येईल क्लिअर आहे तो इकडे येईल कारण की ह्या डायरेक्शनमध्ये पण पॉझिटिव्ह पकडले मायनस हा त्याला ऑपोजिट घेतेल तर मायनस एम वन जी साईन टीटा तर जी साईन टीटा का घेतला कारण की या बरोबर उभा नाही आहे ना तिरपा आहे त्यामुळे त्याचा तिरपा कॉम्पोनंट फोर्स आपल्याला कारणीभूत असणार आहे दिस इज द रिझल्टंट फोर्स दिस इक्वल्स टू एम टोटल मास टोटल मास किती आहे दिस इज युअर एफ नेट दिस इज युअर दिस इज युअर एफ नेट ठीक आहे सो एफ नेटची व्हॅल्यू काढून घ्या एफ नेट इक्वल्स टू एम ए करा आता एम एमध्ये कु कोण कोण येणार आहे हे तिन्ही मासेस येणार आलं का लक्षात म्हणजे कोण एम वन प्लस एम टू प्लस एम थ्री तर तिन्ही मासेस ॲड करायचे आणि मग ॲक्सेलरेशनची व्हॅल्यू काढायची म्हणजे धिस इक्वल्स टू धिस मग तुम्हाला ॲक्सेलरेशन भेटेल जे पूर्ण बॉडी ॲक्सेलरेट होतील ते म्हणजे तिन्ही म्हणून काय बॉडी काय व्हॅल्यूने ॲक्सेलरेट खाली होतील ती तुम्हाला ॲक्सेलरेशनची व्हॅल्यू भेटली आता ही ॲक्सेलरेशनची व्हॅल्यू तुम्ही काय करायची आहे ही ॲक्सेलरेशनची व्हॅल्यू तुम्हाला सपोज इथला टेन्शन विचारला आहे इथला टेन्शन विचारला आहे कुठलाही टेन्शन विचारलं आहे तर टेन्शनचा डायरेक्ट फॉर्म्युला जसा इथे होता तसं इथे नाही इथे नाही आहे इथे तुम्ही काय कराल हा ॲक्सेलरेशन जो भेटला आहे ना तुम्ही तो कुठल्याही बॉडीसाठी फ्री बॉडी डायग्राम काढायचं म्हणजे काय एम थ्रीसाठी काढायचं एम थ्री कुठे आहे सेपरेटली काढायचं एम थ्री इकडे आहे एम थ्री इथे आहे एम थ्री खाली येणार एम थ्री जी साईन टीटाने खाली येणार ठीक आहे त्याला इकडे वर टेन्शन बोल होत आहे हां तरी तो बॉडी कुठे मूव्ह होतो आहे खाली मूव्ह होतो आहे हे ना कितीने मूव्ह होणार आहे एम थ्री एने मूव्ह होणार आहे मग आपण अशा वेळेस इथे काय करायचं फ्री बॉडी डायग्राम काढली की तुम्हाला टेन्शनची व्हॅल्यू माहिती नाही आहे तुम्ही काय म्हणणार हा एकटा टेन्शन या दोघांना बॅलन्स करतो याचा अर्थ काय टी इक्वल्स वॉट एम थ्री ए प्लस एम थ्री जी साईन टीटा साईन टीटाची व्हॅल्यू माहिती आहे जीची व्हॅल्यू माहिती आहे एम थ्रीची व्हॅल्यू माहिती आहे इथली एम थ्रीची व्हॅल्यू आणि एची व्हॅल्यू तुम्ही इथून काढलेली आहे ही व्हॅल्यू तर तुम्हाला एची व्हॅल्यू पण कळली हे दोन व्हॅल्यूज पुट केले की तुम्हाला टेन्शन पण भेटून जाईल लक्षात तसं एम थ्रीचं विचारलं आहे तर इथलं टेन्शन भेटलं तसं इथलं इथ ह्याची फ्री बॉल डायग्राम काढली तर ह्याचं टेन्शन भेटेल ह्याची फ्री बॉल डायग्राम काढली तर ह्याचं टेन्शन पण भेटेल तसं कुठलाही टेन्शन काढायचं तुम्हाला हा इम्पॉर्टंट आहे बघा परत एकदा लाईन ऑफ ॲक्शन म्हणजे कोण आहे ही तर ही या आर्बिटरी डायरेक्शनवर तुम्ही काय करा स्टडी करा एक आर्बिटरी डायरेक्शन पकडा की ही डायरेक्शन तिकडे तुम्हाला माहिती आहे हे जास्त जड आहे तर इकडे खाली जाईल हे झालं जाईल हा अपोजिट डायरेक्शन ह्याला विरोध आहे म्हणून मायनस केला ह्याच्यामुळे काय होईल ह्यामुळे बॉडी पुढे किंवा मागे जाईल दॅट इज हा फो नेट फोर्स त्याच्यामुळे तिन्ही मासेस मिळून कुठेतरी सरकतील दॅट इज ॲक्सेलरेट होतील ती ॲक्सेलरेशनची व्हॅल्यू ह्या इक्वेशनमध्ये व्हॅल्यू स्पूट केल्यावर भेटेल आता तुम्हाला ॲक्सेलरेशन भेटलं पण टेन्शन नाही भेटलं तर टेन्शन भेटायला काय करू फ्री बॉडी डायग्राम काढा कुठला हवं आहे इथला हवं तर इथल्याची फ्री बॉडी डायग्राम काढा इथला हवं तर इथल्याची काढा इथला हवं तर इथल्याची काढा आणि टेन्शन काढा डायरेक्ट फॉर्म्युला आपण नाही वापरत ठीक आहे येस आता एक लास्ट प्रॉब्लेम राहिला हां एक लास्ट आपण थोडं पार्ट आपलं राहिलं आहे ठीक आहे दॅट इज द लिफ्ट ठीक आहे आपले लिफ्टचे प्रॉब्लेम्स राहिले आहेत लिफ्टचे राहिले आहेत आणि बरेच थोडं पार्ट राहिलं आहे ओके सो लिफ्ट राहिलं आहे आणि अँगल फ्रिक्शनवरचे राहिले आहेत ते आपण नंतर बघूया ओके थँक्यू कॉस सिक्स्टी वेल वी इक्वल्स टू वॉट एम एम किती आहे टू इंटू ए हे किती आलं बघा फाईव्ह टेन कॉस सिक्स्टी किती आलं टेन इंटू कॉस सिक्स्टी किती आलं हाफ म्हणजे किती आलं आन्सर टू इंटू ए तर हे तर झिरो आलं टू इंटू वॉट इज झिरो तर ॲक्सेलेशन पण काय असणार आहे
मैं आप दुसर का आन्सर ठीक है लेटेस्ट एक एट न्यूटन आता परत आन्सर का चले पर आन्सर का लेटेस्ट सी ना एफ ऑफ एक्स नेट इक्वल्स टू जीरो है ना तो एक्स वर एक्स वर को फाइव न्यूटन आ माइनस को माइनस वर को माइनस एट कॉस सिक्सटी इक्वल्स टू एम कि टू इन टू ए एक्स ये कि फाइव न्यूटन्स माइनस एट कॉस सिक्सटी इज हाफ इक्वल्स टू टू इंटू ए तो यह कि फोर फाइव माइनस फोर वन हा टू इक डिवाइड होल तो एक्सलेशन कि हाफ तो ए एक्स की वैल्यू क्या आई इधे लिहा तुम्हें ए एक्स की वैल्यू क्या आज हा हा बॉडी एक्स एक्सेस वर कि होक्स एक्सेस वर आ हाफ मे कि पॉइंट फाइव मीटर्स पर सेकेंड स्क्वेर हा मूव होते है अलॉन्ग द एक्स एक्सेस आल का लक्षा इकड़ एखी ऑब्जेक्ट इकड़ पुश के लिए हेला इकड़ फाइन न्यूटन ने पुश के लिए ऑब्जेक्ट पुल तो हा का होना फाइनल 